，来吧，请我们看一盘神仙打架局。点播之人叫平国一，选自2020年独醉杯中国象棋软件大赛。红方叫一秒一步，电脑是36核的，软件不清楚。黑方叫东宁， 1 2 8核电脑，软件呢也不确定。开局是个中炮，两头蛇对三步虎。人类的比赛中也很常见，黑方送个卒。拱过来，进车抓，先期后取，向下一冲，平车再抓，底象也被逮着。红方炮拔平六，不管。黑方如果吃兵，红方就跳正马，然后再车九进二。黑方一合计吃象嘛，肉多呀。红方盖帽打底象，炮是有根的。黑方跳个马，红旗马退窝心踩车，躲一步。跳边马再来，还得躲。马九进七，扑上来。这棋咱见过呀，去年第七届文岭杯，许国义特大对武俊强大师用此布局，最后还赢了。接着走，黑方补象，红方炮后藏车，补士，冲边拱炮，他退一步。下一步红方把中炮拆了，窝心马不动。黑方贴身车，红方走正门。这棋退车捉马不怕，红方可以进炮看。黑方走个卒五进一，这马有位置了。红冲兵拱炮，有人撑腰啊，躲到卒林。红方冲兵过河，用小卒吃丢马，用象踩也不行。红方进车捉马咋接？他不能动，编码又丢了。你进局看，红方就架中炮，打中卒，攻势太强，黑方不好招架。当时黑方就不管这兵了，他捉红方马，红方给炮撤走了，马有根，黑方进炮吃兵，退到相位，下面棋局开始躁动了，黑方把兵踩掉，弃马。红方吃掉之后，黑方做掉了中兵，那这为什么要弃马呢？直接吃中兵不行吗？是这么个情况，如果你直接吃，红方会进炮卡象眼，这多出两个手段，一个是平兵拱车啊，有根吃不动，他只能躲到这个位置；第二个手段呢，就是红方进炮吃卒打底象。来，咱们看实战。黑方弃马吃兵，红方收了，然后再吃中兵。这回就不敢进炮了，人家下敌将啊，电车的话砍士就死了，唯有电马，那他还是能砍士。这马也动不了，黑方大忧，进炮不行，当时红方跳马。看住炮，踩着车，对手平过来抓三路炮，进车保一下，充足过河。红方抓下炮，进四步，吃足拱马，不要了。第二次弃子平炮，这下底炮一将啊，红方就得上帅了，太危险。补士，先防一波，黑方双车过来坐杀。红方对攻，进炮卡象眼，要拱马打象，黑方下底炮叫杀，红方只能称势，有根不能砍，平炮将军，红方上势，甩车过来，下底双将，红方只能电马，再用炮给他打掉，太狠了，红方直接出帅。黑方平炮吃兵，转移阵地。老铁，这炮可不能踩啊！这迎面一将，不管你电炮还是回老帅，在下底一将，血条只剩三分之一了。红方平车守擂，正招。黑方用车炮将老帅点上来，退车捉马。红方吃马打象，不急，炮将落势。然后再飞象，红方平炮，严厉了。黑方现在不能吃马
，红方会下底居叫杀，这貌似不好解了呀。你看红方这几个子儿站位，兵炮，老师在外边，他可以砍底士啊，你只能用士挑，再吃上将，进兵用炮浆绝杀。你录像是没用的，红方也能砍，你不敢踩炮打象绝杀。提前出将呢，吃，上不来有炮，用士做吧，砍士将上来，进兵，再上，退居杀了。如果中间有象，那就抠死，太狠了。回到此局面，红方平炮，已经解释过了，黑方不能吃马，当时车炮双将，补士丢车了，上三楼。然后黑方是平车咬炮防守，可能有铁铁说为啥不进卒啊？因为这个平卒将也很凶啊。这红方早就准备好了，他有一招送马，平卒不行了。你如果吃马，红方就下底车，他快。那要是直接拱马呢？带响的，红方可以用炮打掉。有了中炮铁门穿了，这边还能砍底士。出将呢，红方还能平车将。这马作用多大？这种走法也是红方厉害。进卒不行，当时黑方是平车咬炮，给他盯住，红方的车也不敢提了，砍炮就死。红方吃掉鞭炮，多子啊！这造型黑方只剩双车一炮了。一百二十八核电脑飞速运转，没有吃马，他可能觉得吃掉以后呢，红方一补士，这局过不来了。当时直接平局，红方进炮一将，落象，然后再把士一补，双车双马双炮都在。黑方现在砍炮不行，吃将躲吃马，能抢回来两个。但是人家红方还是多子啊，大优。刚才说了，着急吃炮不行，黑方走的是炮一平二，啥意思呢？演示一下吧。比如说红方进个兵，那黑方就退炮，平车扣就死。红方还不能把士挪走，黑方有海底捞月，打红方车，车一躲这样杀了。那如果说红方电马。黑方就向下充足啊，这平卒红方车又丢了，因为你不能平老帅啊。黑方砍炮连杀，讲了这么多，想表达的意思呢，就是说黑方现在有点猛，马上要退炮了，红方来个送马，太妙了。首先来说，黑方不能吃马，他走了，红方气炮打底将，然后再下底车，攻势太强。这里有退炮叫杀，平局扣就没。红方电马防守，要是此刻黑方充足，红方刚好有个退马，看住了这个点，这边还踩着炮呢。现场黑方也没这样干，他想把这兵给做掉了。红方退局回来，黑方杀炮，吃车，将躲，再次退局。拉开距离啊！现在红方车不敢平，这一将没了。红方要是保持原位，黑方就向下充足了。当时走了一步退马，非常的精准。踩炮咱先不看，这个进卒拱车的棋不存在了。红方可以吃，你将军呢？他回来垫，有马撑腰，是这么个事儿。再一个，这马还有一个作用，往下看。黑方将一军，不能上三楼抽马了，后退，吃象将，上帅，再将退，进炮将，电马。黑方很想去大刀弯心，但是不行啊，因为红方是连环马，他有底气了，可以平局抓炮，你躲炮就再抓，这不坏了吗？底士能动踩着车呢，他只能平到这儿
，你这四郎可以宣布红方赢了。看这个位置，由于红方刚才跳了一步马，这个太关键了，黑方不敢大刀弯心，只能是得子了。将军上老帅，平炮打马。之后呢，红方也没踩炮，没踩卒，他平车。黑方把卒让开，退炮打掉一个，抓炮。不换，黑方也逃。中路一将出将，下底打两将，跳马，足跪，进马。这边有侧面虎啊，对手将，称势，退炮。红方将上将，如果进马将，黑方上三楼。这边有炮防守，红方攻不下来。当时吃个卒，抓炮，将，退，平炮将，黑方电炮，将，上将，吃炮，挑了，车砍底势，这就形成了车马双士对车单缺士，红方有胜算。下面咱们就欣赏一下这个棋谱，到关键时刻我会说。下一步黑方走坏了， 1 2 8盒电脑应该是发热了，跳水了。他把车退到了齐河，正手应该多退两步，保护双向。在60步线招之内，黑方是可以守河的。但如果没有这个规则限制，红方大概二三百步之后也能赢棋。那咱们看实战，现场他把车退到齐河，软件跳水了，机箱要冒烟呢。红方这三十六盒没事啊，进马一将，黑方平老将，再将退将，马踩中象，这回就用不上二三百步了。黑方将一军，退居捉马，红方也将上将逃马，黑方再将，退到足林，红方吃掉边卒，你这拉也拉不住，红方这可以将啊，他飞象走闲。退车，打将，再回来。中路一将，老将闪开，车战王位。这红方再有两步就没了。黑方落势，红方称势，一招毙命。到这黑方就主动认输了。人家红方下步就要平老帅了，黑方只能去捉马。那红方跳回来。黑方咋办呢？如果平车在这守着，红方砍象，赢棋早晚的事儿。如果把象飞走，那红方进马一将，他只能垫车，再平过来。好了，黑方车丢了，可以吃光。这盘软件大战就到这儿了，请我们关注点赞，下期再见。